ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാസസ് ക്രിയേഷൻസ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സേമിയ കൊണ്ട് നമ്മൾ പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വളരെയധികം അടുപ്പിക്കലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇന്ന് സേമിയ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബർഫിയാണ് ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്നാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് സമയം മതി അധികം സെറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വെക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് ആൺ ഉണ്ടാക്കിയ ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാനും കഴിയും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്ന് നോക്കാം ഒരു പാന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് കാഷനട്ടും റൈസിൻസും ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി കാഷനട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക റോസ്റ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് റൈസിൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ടൈമിൽ ഫ്ലെയിം നല്ലോണം കുറച്ച് വെക്കുക കാരണം ബട്ടർ ആയ കാരണം പെട്ടെന്ന് അത് ഡാർക്കൻ കളറാവും നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നൈസായിട്ടുള്ള സേമിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് വലിയ സേമിയ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാടമം പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ കാടമം പൗഡർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് പിന്നെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ആദ്യം രണ്ടാം പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് രണ്ടാം പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കുറുകി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല കട്ടിയിലാണ് ഞാൻ ഒന്നാം പാൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് പശുവും പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് കാരണം ഇതുപോലെ ഇത്ര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല നല്ല ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക തീരെ സോഫ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ഞാനിവിടെ തേങ്ങാപ്പാൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ടൈറ്റായി വന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിൽക്ക് മെയ്ഡിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മളുടെ സേമിയ നന്നായിട്ട് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാഷനട്ടും കിസ്മിസും പകുതി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കി നമുക്ക് ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റോ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു ട്രേയോ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അതിൽ കുറച്ച് ബട്ടറോ നെയ്യോ തടവിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്നാക്കായിട്ട് ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സജഷൻസൊക്കെ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബായ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്